拥抱着夏天的余温，听风呼啸着，穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，和上旧。我看见你眼中的星辰，我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷，仿佛还没。我有点害怕了，要不咱们回去吧？别啊，大鹏，你这路带的对吗？我我就是这个方向，没错啊。高震怎么还不来呀、啊？他不会又放我鸽子了吧？等一下，我怎么听见有女人的声音了、嗯？你别吓我，我好像也听见了。是吧？打开手电。丁丁吗？今天你脸怎么了？啥呀？你你自己看，怎么这么怎么了？我我的妈呀！这是这快擦擦，不是呗？啊啊，是是是这样，那个许丁丁约我一块儿说看日出，那看日出这种事儿肯定要拍拍照嘛，他让我拍拍照，拍拍照就得化个妆，哎呀，正妆啊。啊，对呀，我想着今天看日出嘛，我就化个妆。那你要化妆咋不跟我说呢？你们刚才不是走了吗？好，要不然你给我过来一下。你们先聊。高湛人呢？高湛说他有事，他不来了。是是什么意思啊？就就是我陪你。我我们大家一起陪你看日出的意思啊？你知不知道看日出的重点不是在于日出本身，而是和你一起看的人。啊、行了，我也不想陪你看好吗？我我那不是为了报答你吗？切切切！高震！哎呦我，气死我！你们都要去看日出？看日出好啊。别去探险了，太吓人了！干嘛呀？路线我都研究好了，日出有什么好看的？我也想去看日出。放我一个！<笑>来的早不如来的巧，一块去吧。一起去吧。出发！哎哎哎！你看，虽然人多，但也只算间接性和高湛一块看日出了。你能不能沉住点气？上吗？憋不住吗？我不去，说不定里面有女鬼呢。你别说了，越说越吓人。这世上根本没有鬼。有人吗？哎，高真。我看过了，很安全。你进去吧，我在外面等你。那我就把晶晶交给你了，陆小白。
谢谢啊。许文静，你好了，跟我说啊。那个，高振啊，怎么了？要不你去溜达溜达？我去溜达溜达。啊。或者你把耳朵捂上也行。哦，我知道了。你是不是怕我听见你上厕所声音？不是，你别说出来呀。我耳朵捂起来了。先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，一周疲弊，此诚危机存亡之秋也。然士为之臣不限于内，忠志之士忘身于外者。盖追先帝之书谕，欲报之于陛下也。那个，谢谢你啊，刚才陪我上厕所。其实，我是想跟你说一声对不起、啊。康那伟说的对，我之所以生气，是因为我知道自己做的不对。康家伟。嗯，他来骂过我。怎么这么多管闲事儿啊？烦死了！对不起啊，我之前不应该冲你发火。没事儿，其实主要是你想通了就好。我以为你永远都不理我了。哎，对了，那你跟大鹏怎么样？他给我看了他爸和我妈的聊天记录，我觉得他爸应该是认真的。你看，我就说他爸是个好人吧，那你现在接受他爸了吗？我再想想。哎，我跟你说啊，这件事我占大棚，人家至少努力过。你呢？你要逃避到什么时候许叫我佳瑶，那我叫你什么呀？叫你一瑶瑶。哎。我我就是想问你老公了。你把这个衣服穿上，晚上别着凉。你衣服什么味儿啊？啊？什么味儿？有毛？嗯，好像是有点味儿啊。哎，不会今天做农的时候沾上粪水了吧？啊？没没有啊？那那还是还给你吧。啊，哎。瑶瑶，哎呀，你干嘛呢？你看，哇，你现在和第一名之间只差六百票了。但是，要追上这六百票也不是一件容易的事儿。今天有命吧？别呀、啊，现在咱们都咬这么紧了，可以翻盘的，咱们得想办法拉票啊。还能去哪拉票呀？又不能让亲戚朋友知道。我给你发豆瓣吧
。你也玩豆瓣？哎，我还是一个小组的管理员呢。我也在一个豆瓣小组里。我把你那个链接啊，在我那个豆瓣小组里置顶，你也让你那个小组的管理员问一下，帮帮忙。好了，我已经置顶完了。我也翻了。你是退堂鼓艺术家？你是色拉酱？我没没没奶子拌饭。原来一直跟我在网上聊天的人就是你啊！不对呀、啊，他怎么会是退堂鼓呢？你。你怎么了？呃，你你上次约我见面的时候，为什么我在咖啡厅遇到的是高湛啊？所以上次约见面，你真的去了？嗯。难怪我没等到你。那天，那天高湛也刚好在那个咖啡厅。我碰到他，还跟他聊了两句。你来的时候，我应该刚好是去洗手间了，所以你只看到高湛。真的？你不会误会网友是高湛了吧？别私聊了，大朋友讲鬼故事，走啊，走走走。一起去吧。嗯。上回咱们说到，在夜黑风高之时，就会有一个白衣女子，经常游荡在路边。如果她问我好不好看的时候，千万不要回答。如果你回答了，她就会张开那张血盆大口，然后瞬移到你面前。对你说，买不买化妆品？啊？什么乱七八糟的？不逗吗？我这不怕你们吓着，我给你们改良了一下吗？那我再讲一个啊，重大消息。消息你先说。高湛刚跟我道歉了，而且说是你助攻的。小意思。哎，你什么事？我那个豆瓣网友不是高湛，是雪晶晶。啊？别怕。吓人的还没到呢，你继续。哎，不是，你不是已经把徐静静排除了吗？再说了，你们俩上次面基的事。他说那天高湛是碰巧出现在咖啡厅的，所以我才勘察的。高湛也去咖啡厅？我记得你跟我说过他不喝咖啡的呀。啊。嗨，咖啡厅又不是只有咖啡，万一有他最喜欢的红豆抹茶奶茶呢，或者水果茶。那万一他又喜欢喝咖啡了呢？这都是你那个变态笔记本里写的？我才变态笔记本啊！我那是为了加深对他的了解。打，打，打，脚步声再次响起。反正我觉得高湛突然出现在那咖啡厅，会不会太巧？巧吗？我也经常在路上遇到熟人呢。不是你老纠结高湛干嘛呀？现在问题的关键是，你的网友是徐静静，你机会来了呀，看看。到了吗？累死我了。快到了，能跟你一块爬山，累的也值了。啊？我是说。当你看到太阳升起来那一刻，再累也值了。哎，知道吗？吃着吃着，里边出现一只苍蝇。那不是咱们班学生吗？对啊，就在这时，说是迟，那是快，黑白无常突然出了现。啊！黑白无常，黑白无常，黑白无常。完了，不在这儿干什么呢？陈老师，赵老师，你们怎么来了？我。呃，是你们陈老师发现寝室没人，特意让我过来一块抓你们的。抓你们的？哎，不对啊
。你们怎么知道我们在这儿啊？还是你们之前就约好了一起在这儿看日出？哦，哦什么？别闹啊！全体下山，快点回去睡觉。不是吧？啊、刚上来腿都要累断了。就是啊，陈老师，我们从来没看过日出，超级想看。对对对，对啊，陈老师。我们聚在一起还挺不容易的，就让我们看一次嘛，陈老师。要不，就让他们看吧。天这么黑，回去路也不好走。哎，对对对，我晚上还有夜盲症，我什么都看不清。对我近视八千多，我就是个瞎子。那你更不用看了。陈老师，陈老师，陈老师，行吧，看吧，看吧，这么可怜。但是啊，我有一个要求，回去以后你们每人给我交一篇关于看日出的心得体会。好，行。好，陈老师，留孩子们自己在这儿也不安全，要不我们一块儿看日出吧？嗯嗯嗯、那好吧。嗯行了，啊，小白，小白，静静，这是哪儿？嗯，啊，太阳出来了，到站了。我天哪，看你睡的。到。累不累？太累了，这就是日出啊。好美，是挺美的。潘大伟，我们拍张合照吧。呃，好，要不我们一起合个影吧。早上好，大鹏。Morning。完了。嗯。你又是我哥了。一起合个影吧，我给你们拍，来，好、啊。哎呦，哎，哎呀，哎，来了，来，大家看这里，三、二、一，耶！昨天还没讨论完呢，不是你，你承不承认那高湛突然出现在咖啡厅就很奇怪、啊？我觉得你才奇怪呢，人家徐静静以前吧看都不看你一眼，现在人家主动要跟你合影了，你还怀疑东怀疑西的？不是，主要确实很不正常啊。你说他明明就是退堂鼓艺术家，很多梗我们之前在网上都聊过，他就是接不住。你确定是你们以前聊过的梗？我确定啊，你忘了我之前跟你说那个钱德勒的梗了、啊？还有那个臭梦，臭梦有
们怎么了？他明明在豆瓣相册里上传过臭梦的海报。上次拍视频的时候，我跟他说他的衣服像阿丽塔，他居然不知道我在说什么。我觉得他压根就不知道阿丽塔是谁。人家可能就是单纯的觉得那张海报好看呗。吃饭了。越看越觉得你长得像大鹏。别埋汰人大黄了，大鹏哪有他好看、啊？来，啊，谢谢啊，我不喝咖啡，咖啡因不难受，你自己喝吧。呀，找我有事儿？没事儿，过来撸狗来了。对了，听说你跟大鹏和好了？嗯，我妈还打电话过来问我说什么时候回家呢？我跟她说学农之后就回去。着什么急呀、啊？多住两天多好啊！我都不知道你不喝咖啡呢。那你平时也不去咖啡厅？基本不去。那我听徐静静说，在咖啡厅遇见你了。遇见？对啊。就前两周。哦，那不是遇见我，他是有网友约他见面，还是个男的。你没事吧？没事，你继续，继续。好。他怕又跟那偷拍男有关，就让我陪他一起去的。他说是那个男网友主动约的他。嗯。怎么了？那天高湛他。刚好也在咖啡厅，我碰到他还跟他聊了两句。啊，没事，那那个，哦，我我我土豆还没挖完呢，我我我先去挖土豆了。好。今天晚上你就可以见证小鸡宝宝诞生了。太好了，我今天晚上就能和我的小鸡宝宝见面了，恭喜啊，鸡妈妈。这可是他第一次当妈，那这也是我守护的第一颗蛋啊！我现在都有种那种当妈的心情了，我都有点紧张。哎，教官，那等他孵出来变成小鸡，小鸡再长大以后呢？会被拿到市场上卖掉，然后会被吃掉。对啊，那也太残忍了吧！那你吃炸鸡的时候，你怎么不觉得残忍呢？那不一样嘛，这不是我照顾的小鸡吗？教官，那等他孵出小鸡来以后，我能不能把它买回来呀、啊？行，你要喜欢呀、啊，孵出来第一只小鸡就送给你。谢谢教官，今天就看你的啦，加油！跟你们说。我以后绝对不跟你们一起吃什么炸鸡、烤鸡、卖辣鸡配包。那你咽什么口水？我真要拿小鸡回家养啊！当然了，我绝对不能让他们成为人类的盘中餐。你现在都养狗了，你妈能让你养鸡？我这回呢，打算先斩后奏，我先把它带回家，我妈到时候不让你得养。什么味道？好香啊！那边有烟，走，看下去。哎，康师傅，你说教官不会发现这土豆少了吧？你看那熊帅，他那芋头少更多，吃你的吧，没事、哎。这比我家卖的芋头都好吃，是吧？嗯。哎，你们仨在吃独食啊？啊？你们怎么来了？小白，赶紧拍照，咱们举报他们！哎哎哎，等会儿，等等等等等等会儿，等会儿。那个徐静静，那这样，你你你尝尝那个芋头，你尝完之后，你你你再考虑考虑举不举报，好吧？哎，对对对，尝尝。照片删了吧。我的最爱烤红薯。小白，瑶瑶，你尝尝我给你烤的土豆，可好吃了。我看你长得就像土豆。啊。我我我我像土豆吗？我像，你不像。那高站说你长得像他养的那条狗。<笑>我哥这是夸我呢。<笑>你也可以这么理解。<笑>你过来，我跟你说点事
，我没吃完，赶紧的，快！你说什么？徐静静约的高湛？高湛说王小约他见面，徐静静怕是坏人，所以让高湛陪着。啊，这倒可以理解。他之前不是遇到过变态吗？谨慎一点也好。可是是徐静静约的我。他约的我不是我约的他，他为什么要撒谎啊？等一下，徐静约的你，然后你见到高湛，嗯、啊，这是什么乱七八糟的？你们谁见谁不都一样吗？哎，你就别想那么多了，总之让你们相认就好。嗯，嗯宝宝，我来看你。不是吧？啊！啊！我大了。放心走吧，在天堂是不会有人把你做成炸鸡、烤鸡、买垃圾推包的。晶晶，集合了。虽然几天的时光非常短暂，但是我相信大家都在这里留下了非常珍贵的回忆。希望大家不要忘记这几天的经历，也不要忘记劳动带给我们的快乐。谢谢大家。小鸡宝，你要是真想养，我送你一只。我就想要我照顾的那一只，它对我来说很特别。没事，被黄鼠狼给叼走了。我们那有黄鼠狼？你不说鸡窝里有碎掉的蛋壳吗？啊，据我分析，就是黄鼠狼吃的时候掉下来。看见没？你要是不会说话，就别说，没人把你当哑巴。然后就把蛋蛋给藏起来了呢。对啊，也有可能是小鸡自己孵出来，然后跑走了。对啊，你们别说。说，我想睡觉。来来来，我看看，怎么还难受了呢？哟，有发烧啊！我去拿铁蚊剂啊。还生骂气呢？没有。哎，对了，学农有意思吗？还行。你说
。前段时间挺好玩的，不知道谁把妈的资料放到了那个叫婚介中心，电话都快给我打爆了。真别说，还有几个看着挺不错的，要不你帮妈参谋参谋？妈，您跟大鹏他爸是怎么认识的？真想知道啊！老金，怎么相机给我打电话了？你在哪呢？我在去给高站开家长会的路上，什么事儿啊？当年害死老高的那人，刚刚归案了。喂，小慧，你在听吗？喂，喂。出危险，可以给你去，你发泄一下，发泄就好了。现在你有难过的时候，把车窗摇着，摇水都进去了。摇，摇，摇你，摇你，哎，哎，好好好，哎，我我处理啊，我处理。从那以后呢？就算是跟妮妮叔叔认识了，他就经常有的时候会叫我一起出去吃个饭。我知道，我知道他不是个坏人，但是就因为他助人为乐吗？知道，妈今年多大了？四十三。是啊，妈都四十三岁了。知道四十三岁对于一个女人来说意味着什么吗？到了妈妈这个年纪，生活上所有的事情全都稳定下来了，固定的生活习惯，固定喜欢看的书，固定的回忆，甚至可能在等一个固定的未来。就连去一家新的餐厅，点一道从来都没有吃过的菜，对于我来讲都是一种冒险。可是这一年，这些都发生了改变，妈就好像找回了从前的自己。真的？那你会跟他结婚吗？妈知道。任何一个人都没有办法代替你爸在你心里的位置，我也一样。不管这个人是倪叔叔也好，或者是别人，如果你心里没有真正的去接受，妈是不会考虑结婚的过段时间跟倪叔叔吃个饭吧，你们直接聊一聊，就当做个朋友。来，吃块肉许晶晶什么情况啊？怎么没来啊？她是不是还因为那只小鸡伤心啊？安静了，安静了。早读，准备一下前置必赋，一会儿默写哦。陈老师，我们马上就要文化节了，这可是我们最后一个文化节。这跟默写古文有什么冲突吗？没有。我知道。
这是你们高中时期最后一个文化节了，有社团的同学们肯定想在文化节上好好的表现一把。作为你们的班主任，我支持大家。哇！但是这学期也是你们高三前的最后一个学期了，学习也不能放在一边，知道吗？明白。哦，对了，我要嘱咐大家啊，每个人都要注意身体，劳逸结合，不能像许晶晶同学那样。刚学能回来就肺炎了，还得住院疗养，多耽误功夫呀，是不是？行了，快背吧，啊，书打开。哎，许晶晶怎么会得肺炎呢？我就觉得她昨天蔫了吧唧的，肯定是因为前一天鸡蛋的事儿，而且她还淋雨了。都怪你可。蛋。不行，你绝对不能退出。我退出也不要紧的，你们还是可以继续表演你们想表演的。可是你是队长，我也是你编的。你要是退出了，我们怎么表演呀、啊？我，康佳伟，康佳伟，我正好有事找你。那你们聊吧，我先走了。什么事儿？我们的 MV 拿第一名了。第。真拿第一名了，嗯，恭喜啊！以后网站可能经常会把我的视频推上首页了。那你要是出名了，千万别忘了我这个导演啊！我可不敢出名。也是。对了，刚才魏雪跟你说什么了？怎么看到忧心忡忡的？我刚才在跟魏雪说，我不想参加这次拉拉队的表演了。我，唉，我知道我这样很不负责任。那你想表演什么？反正我就是不想再跳拉拉队的舞了。这已经是我们高中最后一次文化节了。啊，想做《金庸爱丽丝》？可以啊，想做自己没问题啊，我支持你。你知道我们学校的文化节表演是可以请家长来看的。我就是想让我妈知道我真正擅长和喜欢的是什么。那你可以和你的队友聊聊，看看可不可以把拉拉队伍改成街舞。我想过，但是我不知道该怎么开口。我跳街舞只有你们几个人看过。就算你想跳给你妈看，台下一样会坐满观众的。其实我有个想法，我觉得可以把拉拉队的舞和我跳的舞结合起来，你愿意听听看吗？当然了。我可是你的御用导演，那待会儿放学我们聊聊。好啊。你干嘛呢？嗯，还能干嘛呀？今天已经睡了十二个小时了，太无聊了。嗯，你可以学习啊，学习就不无聊了。你过来给我补课呗，康佳伟，你不补了。高帅，你怎么来了？我来看看你，给你的。谢谢啊。这是我给你买的辅导教材，还有今天语数外的笔记，还有作业，我都给你带过来了。啊？你现在感觉好点了吗？还发烧吗？哦、oh.。还是有点烫。我好多了。在你出院之前，我每天都会过来帮你跟上进度。真的假的？真的。我来有什么好处啊？笔记看得懂吗？会不会我记得太简略了？呃，不会不会，我觉得很详细，至少比康佳伟给我那个要详细多了。你都不知道，他之前给我那个就是天书，是吗？今天陈老师还说了文化节的事儿。文化
姐，我怎么把那事给忘了？怎么了？之前是因为跆拳道上人太少了，所以我们一直没能表演节目。今年呢，多亏了你，我们人数是够了。可我怎么在这个时候生病啊？也太不争气了吧！你对这次表演有什么想法吗？啊？要不，你先帮我一起设计动作，我回去带着他们排练。等你出院以后，我们一起上台。我可以吗？可以啊。行。大家停一下，来，大家看一下。其实这几次录视频都有同样一个问题，大家进入副歌部分的时候，其实动作还是不够齐。另外，魏雪和张丽丽的位置再对调一下，我们再来一遍，加油！嗯，张嘉伟，谢谢你这次帮我。待会儿放学你有空吗？我想请你吃个饭，正好请教请教你这个队形调整的问题。啊、哦，好。那我们要不去咖啡厅吧？好啊。高湛呢？别吵了，快出来！哎哎哎哎，高湛还没来呢。哎，我给你们看，这个呢是高湛亲手给我抄的笔记。高湛竟然来给你补习功课，这说明什么？能说明什么呀？他来也就是给我讲讲学校的内容，然后就是跆拳道表演的事儿，没什么了呀。至少他来了呀。高湛是宇宙无敌大职业，他能做到这份上，毕竟是奇迹了，好吗？嗯，没错，至少比你某个没良心的家伙好太多。你说康师傅啊？嗯，他电话也不来一个。康家伟最近挺忙的，他忙啥？他好像在帮徐静静准备啦啦队的表演，他不是也要参加文化节的吗？人徐静静跳舞关他什么事啊？他又不跳舞，这我哪知道？你要是好奇，自己去问他了。就是。我想把独舞放在中间，还有队形，我觉得可以从这个队形调整成这个队形，你觉得呢，康家伟？咖啡厅又不是只有咖啡，万一有他最喜欢的红豆抹茶奶茶呢，或者水果茶，那万一他又喜欢喝咖啡了呢？哦，谢谢啊，我不喝咖啡，咖啡因不难受，自己喝吧。康家伟，啊，你你你说什么？我说我想把队形调整成这个，你觉得怎么样？你,你怎么了？没事吧？这家店只卖咖啡。嗯。高湛不喝咖啡的，你知道吗？
千圈。